சேர்க்கை பண்றது சாயங்கால நேரம் மட்டுமே அதை ஏற்றக்கூடிய தகுதி தகுதி காலையில் நேரம் அல்ல தயவு செஞ்சு வேஸ்டா சேவலை வந்து காலையில் நேரம் விட்டுக்கிட்டு இது பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா அது காலையில் நேரம் ரொம்ப தொல்லை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா அன்னைக்கு வைக்கிற முட்டை கூட லாக் ஆயிரும் வணக்கம் நண்பர்களே பிரீடர்ஸ் மீட் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் வணக்கம் சார் அதாவது இந்த முட்டை பொறிப்பு திறன் அதிகரிக்க ரெண்டே ரெண்டு வழி தான் ஒன்று வந்து சேவல் தரமாக இருக்கணும் அடுத்தது வந்து நம்ம இந்த முட்டையை வந்து சேகரிச்சு வைக்கிற விதம் அது எவ்வளோ நாள் வச்சுருந்து அடுத்தது ஹேச்சரிங் பண்ணணும் இதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்குங்களா சார் அது ஒன்றும் இல்லைங்க சிம்பிள் மேட்ரு சேவல் வீட்டில் வந்து சேவல் இருக்கும்போது ஈவினிங் டைமில் வந்து அது சேவர்றது தான் ஈவினிங் டைமில் வந்து அந்த பொட்டையோடு சேர்றது மட்டும்தான் உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகும் காலையில் நேரம் வந்து சேவல் வந்து கோழி மேலே தாண்டுறது வந்து அது வேஸ்ட்டு தான் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு காலையில் நேரம் இறற முட்டை வந்து எண்டுலேயே இருக்கும் எண்டில் இருக்கும்போது சேவல் வந்து மேலே ஏறி அந்த செம்மண் உள்ளே போகாது போக உள்ளே மேலே தீ தாண்டுச்சுன்னா அந்த செம்மண் வந்து கீழே வந்து அந்த எக்கு லாக்காக இருக்கனால எழுத்து கீழே கீழே வந்து வேஸ்டேஜ் ஆகி கீழே வந்துடும் அதனால் செம்மண் வந்து செட் ஆகாமல் போயிடும் அதனால் வந்து ஈவினிங் வந்து மூணு மணிக்கு மேலே மத்திய நேரம் கூட வேண்டாம் ஏன்னு கேட்டால் வெயில் அதிகமாக இருக்கும்போது செம்மண் போச்சுன்னா உள்ளே போகிறதுக்குள்ளே அதில் இருக்கிற அந்த செ செம்மண்ணில் இருக்கிற அந்த சீரணு வந்து மாட்டாளி ஆயிரும் அதனால் வந்து ஈவினிங் மூணு மணிக்கு மேலே வாரத்தில் ரெண்டு நாளைக்கு இந்த சேவலை வந்து விட்டீங்கன்னா போதும் அதே உங்களுக்கு வந்து கருவுள்ள முட்டை வந்து வாரத்தில் ஏழு நாளைக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஸ்டோ முட்டை ஸ்டோரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நல்ல கூலிங் அதாவது கோழியிலிருந்து முட்டை விட்ட உடனே ஓ கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நிமிஷம் இருபது நிமிஷத்துக்குள்ளே நல்ல கூலிங்கான இடத்துல கொண்டு வந்து முட்டை வச்சிடணும் இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் இருந்தால் ஃப்ரிட்ஜில் லோ கூலிங் போட்டு கீழே வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாதவங்க உப்பு செட்டிகளை கொண்டு வந்து வச்சிடணும் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹவரில் கொண்டு வந்துடணும் ஸ்பாட்டுக்கு வந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து கரு ஃபார்ம் ஆகாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம நார்மல் டெம்பரேச்சர் வந்து தொண்ணூற்றி டிகிரிக்கு மேலே போகும்போது அந்த கோழி இட்ட முட்டை வந்து உடனே வந்து அதுலேருந்து கரு ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் கரு ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா மறுபடியும் நீங்கள் வந்து கூலிங் பண்ணிங்கன்னா அந்த கரு வந்து மாட்டாளி ஆயிரும் அதனால் எக்காரணத்தை கொண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் வந்து தெளிவாக இருக்கணும் ஸ்டோரேஜ் வெ வச்சா நல்லா தெளிவாக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கிற முட்டை வீக்லி ஒன்ஸு கூட அல்லது ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை கூட நீங்கள் வந்து ஹேச்சிங் பண்ணுற அளவு கோழியில் வச்சுக்கலாம் தப்பு வராது அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த முட்டை எடுத்து ஒரு ஏழு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு வந்த பிற்பாடு தான் கோழிக்குள்ளே வைக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அட்ட டைமில் கொஞ்சம் வைக்கும் இன்னொன்று ஒரு இன்னொரு இன்னொரு தகவல் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு உங்கள் வீட்டில் கோழி வந்து ஒரு கோழி ரெண்டு கோழி முட்டை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற கோழியை ஏதாவது ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க திங்கக்கிழமையோ செவ்வாய்க்கிழமையோ ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த கோழி முட்டை வைக்க வைக்க நீங்கள் கொண்டாந்து தெளிவாக ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த என்றைக்கு அடை வைக்கிறீங்களோ அதில் இருந்து டுவெண்ட்டி ஒரு டேஸ் வந்து கரெக்டாக ஒரே நாளில் எல்லா கொஞ்சம் வெளியில் வந்துடும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மணி நேரத்துக்குள்ளே எல்லா கொஞ்சம் வெளியில் வரும் நீங்கள் வந்து அந்த கரு முட்டையில் இருக்கிற கரு வந்து கொஞ்சம் மாறி மாறி இன்றைக்கி வைக்கிறது நாளைக்கு பத்து மணி வைக்கிறது நாளைக்கு பதினோரு மணிக்கு மாறி மாறி வச்சிங்கன்னா குஞ்சு வந்து ஆக்சுவலாக ரெண்டு நாளைக்கு பொறிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அடையில் அதை தவிர்த்துட்டு கு முட்டை இட்ட உடனே டக்குன்னு கொண்டு வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணிடணும் ஸ்டோரேஜ் பண்ணியிலிருந்து என்றைக்காவது ஒரு பவர் பாஞ்சு நாளாக இருபது நாளாக டைம் வச்சுட்டு அதிலிருந்து அந்த ஆ அந்த முட்டையெல்லாம் அட்ட டைமில் வெளியில் கொண்டுட்டு வந்து ஒரு ஆறு மணி நேரம் கிரும்பிச்சு அட்ட டைமில் கோழியில் வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருபத்தி ஓராவது நாள் ஒரு மூணு மணி நேரத்தில் இருபத்தி ஓராவது நாள் மூணு மணி நேரத்தில் அட்ட டைமில் எல்லா கொஞ்சம் வெளியில் வந்துடும் வந்ததான் மறுபடியும் முட்டை வந்து முட்டை மீதி இருக்கிற முட்டை கொஞ்சம் பறிக்க தகுதி அட்டதுன்னு அர்த்தம் சரி சார் இப்போது சமூக வலைதளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முட்டை வந்து இருபது நாள் வரலையும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு அதுக்கப்புறம் அடை வைத்தாலும் பொறிக்குங்கிறாங்க அது வந்து உண்மைங்களா உண்மைன்னா உங்களுக்கு வந்து அதனுடைய பர்சன்டேஜ் குறையும் ஒரு எண்பது பர்சன்ட் வருதுன்னா ஒரு அறுபது பர்சன்ட் வரும் ஏன்னா கேட்டால் ஒரு கோழி வந்து நார்மலாகவே ஒரு முட்டை வைக்க ஒரு முட்டை ரெண்டு முட்டை வைக்கும் போது சில கோழி வந்து இருபது முட்டை வயராக்கி வைக்கும் அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இல்லை ஒரு அஞ்சு முட்டை எடுத்துருங்க மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டேட்டை போட்டு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு கோழிக்கு வந்து பதினஞ்சு முட்டை தான் தகுதினா அந்த பாஞ்சு
சரி 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 மிக முக்கியமான விஷயம் வந்து கோழிகளை வந்து சாயங்கால நேரம் இனச்சேர்க்கை இனச்சேர்க்கை பண்றது சாயங்கால நேரம் மட்டுமே அதை ஏற்றக்கூடிய தகுதி தகுதி காலையில் நேரம் அல்ல தயவு செஞ்சு வேஸ்டா சேவலை வந்து காலையில் நேரம் விட்டுக்கிட்டு இது பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா அது காலையில் நேரம் ரொம்ப தொல்லை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா அன்னைக்கு வைக்கிற முட்டை கூட லாக் ஆயிரும் ஓகே முட்டை கூட சில நேரத்தில் வந்து லாக் ஆகும் போயிடும் முட்டை இடாமல் கூட போயிடும் அதனால் வந்து ஈவினிங் மூணு மணிக்கு மேலே அந்த சேவலை விடுங்க ஆறு மணி வரைக்கும் நிற்கட்டும் மறுபடியும் பிடிச்சி வெளியில் இடத்துல கொண்டு வந்து வச்சுருங்க மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை விடுங்க போதும் சரி சரி இந்த தோல் முட்டை இடுறது என்ன சார் தோல் முட்டை உங்களுக்கு வந்து செல் கிரீட் அதாவது உடம்புல வந்து கால்சிய சத்து பத்தாமல் போச்சுன்னா உங்களுக்கு வரும் எக்காரணத்தை கொண்டு வந்து கிளிஞ்சல் சுண்ணாம்போ அல்லது கிளிஞ்சலோ அல்லது ஓடக்கல்லோ அதை வந்து கோழிக்கு வந்து அடிக்கடி அதிலே போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா அது மட்டும் சாப்பிட்டுக்கும் எந்த கோழி தேவையோ அது மட்டும் சாப்பிடும் தேவையில்லாத கோழி கல் சாப்பிடாது அதாவது இந்த ஆடு மாடுக்கு இந்த தாது உப்பு சொல்றாங்க அதே மாதிரி அதே மாதிரி கிளிஞ்சல் ஆமா கிளிஞ்சல் செல் கிளிஞ்சல் ஆத்துல கிடைக்கிற சங்கு அந்த சங்கு அப்படியே தூள் பண்ணி போட்டீங்கன்னா அது சாப்பிட்டுக்கும் சாப்பிட்டு ஓடு கெட்டியா வந்துடும் சரி சார் சரி சார் ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி ரொம்ப நன்றி வணக்கம்